郑总，您想让我怎么做？很简单，说服你爷爷出面澄清一下，这只是个误会嘛，是大家的创作灵感，撞了。副总，喂，鸽子，你现在马上找回公司。贾龙出来澄清说，不是抄袭，是灵感撞。你现在情况咋回来？知道了。原本我一直都很担心，一旦要发布跟白雪终止合作的声明，其实很难免，我们又要面临新一波的职业黑。不过现在好了。贾龙居然自己澄清所有一切都是误会，那就是说，我们的困难也全都可以迎刃而解了。副总，我还是觉得这件事情有点蹊跷。首先，贾龙的爷爷就不像是会说谎的人，而且贾龙已经答应了和我们舒美合作，这件事情杜总也是知道的。那他怎么会在这个节骨眼上突然反水了呢？一看你就是刚刚没上网。贾龙已经发了微博长文解释了，贾老和白雪的作品呢，虽然有相似的地方，但的的确确是艺术灵感的碰撞，啊，而且我跟副总上网查了一下，这种事在文艺圈并不少见。可是你太谨慎了，鸽子。其实这件事一直以来都很蹊跷，可能从头到尾。都是我们的竞争对手在幕后策划一切，不过只是没想到，你和炳文居然能够想出跟贾龙的爷爷合作来做补救方案，所以对方可能怕会穿帮，所以立刻叫停了。嗯。啊，对了，副总，那既然事情已经解决了，古桥是不是也应该回公司了？我之前听杜总说，他为了国漫这件事情，一直兢兢业业下了不少功夫。那既然这件事情和他无关，那他也应该回公司了呀。可以啊，叫他回来吧。您好，请问您找哪位？哦，我找贾龙，我跟他约好了，你跟他说他就知道。贾龙啊、哦，他已经好几天没来公司了，好像已经离职了。离职？嗯
等一下。啊哈！你终于回来了，顾小姐，我们一起欢迎顾小姐。谢谢。我就说嘛，你平时工作那么认真，公司怎么可能真的开除你啊？都怪那个贾龙，没事瞎折腾什么呀？不过这个贾龙也蛮奇怪的，之前信誓旦旦的说要追查到底，可现在却自己出来澄清。他呀，就是故意爆料，吸引眼球呗。可对他有什么好处呢？现在他一直被别人骂呀。哎呀，这骂不骂的，起码人家现在出名了呀。对啊，现在这种人多了去了，为了出名不择手段。嗯，好了好了好了，不说了，不打扰你工作了，加油。<笑>玲玲，我们已经玩了很久了，该去上课了，好不好？顾桥姐姐，你都好长时间没来我家陪我玩了，不知道下次又要什么时候你才能来，你就多陪我玩一会儿嘛。确实，之前姐姐太忙了，一直没过来，不好意思啊。不过事情都已经解决了，以后就可以经常过来陪你玩了。真的吗？嗯。那太好了，那我们就上去喽，走。嗯，玲玲要听姐姐的话上课喽。嗯，好。你上去准备准备，我跟姐姐说两句话